uhali gani na karibu kwenye Azam News. Mimi ni Barwan Muhuza. Mimi ni Fatma Almasnyagasa. Tunaanza na muktasari. Hatimaye mnada wa korosho hafi wafanyika mkoa ni Mtwara baada ya kukwama hapo awali. Tulikuwa 137 tulipoingia tukaja 132 tukatoka 132 tumerudi 137 Serikali yafafanua kuporomoka kwenye orodha ya mazingira rahisi ya biashara. Wagonjwa 23 wapata huduma za kibingwa kupitia tiba ya radiology. karibu um, unaweza kupata taarifa za habari na vipindi vyetu vingine vya habari kama dhuhuri la Siri Lounge Morning Trumpet na vinginevyo kupitia Azam TV app kwenye simu yako ya mkononi download kwenye Google Play Store ama App Store ili uweze kuipata tufuatilie pia kupitia kwenye kurasa zetu rasmi za matangazo za ma, mitandao ya kijamii nikiwa na maana Instagram Facebook YouTube na Twitter kwa taarifa zaidi ambazo unaweza kuzipata kupitia huko na mna, tunaanza moja kwa moja kwa kuanzia hapa Dar es Salaam ambako hospitali ya taifa ya Mohimbili kwa kushirikiana na chuo kikuu cha afya ya sayansi shirikishi Muhas taasisi ya tiba mifupa Moi na chuo kikuu cha Yale cha huko Marekani wamefanikiwa kutoa huduma za kibingwa kupitia tiba ya radiologia kwa wagonjwa 20 na watatu katika kambi maalum ya siku saba za kazi Tiba hiyo inahusisha utaalamu wa kutumia vifaa vya radiolojia kama X-ray, MRI, CT scan na ultrasound kutibu moja kwa moja ugonjwa ama kuchukua sampuli kwa ajili ya uchunguzi bila kufanya upasuaji mkubwa. Esther Bela Malisa na taarifa zaidi. Ni matibabu ya radiolojia yanayofanyika na kusaidia serikali kuokoa fedha nyingi za watu hao kupelekwa nje ya nchi kutokana na kuanza kufanyika hapa nchini. Akizungumzia matibabu hayo ya kibingwa, mkuu wa idara hiyo kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, Dr. Flora Luakatale amesema wameweza kutoa uvimbe katika sehemu mbalimbali za mwili ambazo si rahisi kufikika bila upasuaji mkubwa ikiwa ni pamoja na kuzibua mirija ya nyongo na yenye maji au usa. Hii ina faida kubwa kwa kuwa inawezesha tiba kwa kuepuka upasuaji mkubwa ambao unahatarishi yani risks. Pia inaepuksha ukaaji wa hospitali kwa muda mrefu. Wanaofanyiwa tiba radiolojia au interventional radiology mara nyingi huweza kurudi nyumbani siku hiyo hiyo nae Dr. Godfrey Mchele mbobezi wa upasuaji mifuko ya chakula na maini amesema ujio wa taalamu wao kutoka Marekani umekuwa msaada mkubwa kwa wataalamu wa hapa nchini kupata uzoefu zaidi na wana mpango wa kuanza kupandikiza maini ifikapo mwaka 2022 na ini unahitaji mengi sana kwa kiwasi kikubwa sana intervention radiologist lazima wepo na awe very competent Mirija ya nyongo kama haijazigo kwa mtu tu ambaye labda na ili limeshinyaa cirrhosis inaitwa mirija ya nyongo itakuwa midogo inaweza kuwa milimita 4 5 kwa hiyo hiyo mirija ukiconnect inaweza ikablock baadaye sasa unahitaji intervention radiologist kwenda kufanya kitu katika mrija ule mwakilishi kutoka chuo kikuu cha Emory nchini Marekani amefurahishwa kufanya kazi katika hospitali ya taifa Mwimbili na kushukuru kwa kuweza kufanikisha matibabu hayo salama. We are able to perform interventions. kufanikisha hii kambi ya interventional radiology kwa kiasi kikubwa 
uh, kupitia uh, ubingwa ambao tumekuta hapa wa madaktari, manasi na pia ma technologist. Kwa hiyo imeturahisisia sana kuweza kufika hapa na mara moja kuanza kufanya procedures ambazo sisi tunazo tunazifanyia nyumbani. Come in and perform these new therapies. Kambi hiyo ilianza kwa mara ya kwanza nchini mwezi Novemba mwaka jana na kufanyika kwa siku saba za kazi huku akitarajia kuanza kambi nyingine mwezi huu ambayo itawezesha wagonjwa zaidi ya 20 kufanyiwa matibabu hayo ya kibingwa Estabela Malisa Azam News Dar es Salaam Hatimaye wakulima wa korosho wa Mtwara wameridhia kuuza korosho ghafi kwa bei ya kuanzia shilingi 1000 kwa kilo ili ni baada ya rais Dr. John Magufuli kuingilia kati wiki iliyopita na kuagiza kamwe za uhilo lisiuzwe chini ya kiwango hicho. Mtwara katika mnada wa wilaya ya Masasi kwenye wakulima wameuza tani mbili za korosho ghafi kwa shilingi 1000 na moja wa tandaimba wakiuza kuanzia shilingi 1000 hadi 1016 kwa kilo ambazo jumla tani 2141 ziliuzwa. Ivona Kamuntu anaeleza zaidi. Ni katika mnada wa korosho ghafi hapa wilaya ni Masasi ambapo wakulima wa chama kikuu cha Mamku wilaya na Nyumbo walilazimika kuhujiwa endapo watakubaliana na kuuza kwa shilingi 1000 na 1. Kwa hii unaanza kuuza au haturidhi. Wangapi hawaridhi? Katika mnada huo wakulima wameshangazwa na makampuni kutojitokeza kwa wingi huku kampuni moja iliyojitokeza kiomba kununua tani mbili kwa shilingi elfu tatu na moja hali iliyoleta mvutano baina yake na wakulima Tukubaliane na hii bei na tena korosho zenyewe zinatoka kwenye gala la buko Chochote na kacho zungumza hapa lengo langu ni kuwashawishi tuuze hizo tani mbili kwa maana ya kwanza hata kama kajana na kiwa pata elfu nne wengine hatu kwanza za elfu nne hiyo ni tena na kubaliana na tuuze na hatimaye mnada ukafanyika na wakulima kuuza korosho ghafi katika mnada huo licha ya kuwepo kwa changamoto kadhaa ili wazo la mkuu wa nchi liko sahihi lakini matajiri hawapokea kisahihi nimeingia kisiasa hili kwa sababu gani wasije wengi ajent mmoja na akija mtu mmoja anataja bei ile ya shilingi tatu na moja ukikata yani ukilipia zile gharama unapata shilingi elfu mbili mia saba azilipi gharama ya uendeshaji wa kilimo cha korosho mkulima mimi mwakani mikosho yangu mengi itakuwa imeharibika ime, ime, ime kwa sababu nitashindwa gharama kutokana na fedha nitakaye kuwa nimepata mwaka huu nitakuwa ni hasara kubwa kwa hiyo nimeshaona kama za uhili la korosho halina hela katika mnada huo jumla ya tani mbili za korosho zimeuzwa. Kati ya tani 1423 zilizofikishwa mnadani huku tani 1123 zikikosa mnunuzi. <tos> Wilaya ya Tandahimba na Newala mkoa ni Mtwara, ukulima ulikubaliana na bei ya kuanzia 1000 katika mnada huo wa pili wa chama kikuu cha ushirika cha Tenako uliofanyika katika kijiji cha Mdimba. Tumevumilia kiasi cha kutosha. Mpaka sasa tunaendelea kuuza kangomba. Tunamaliza korosho ambayo tunakata wapelaki watoto shule. Tunamaliza korosho ambayo tunataka tupate pembe leo. Tunamaliza korosho ambayo tunataka tupate misingi ya maendeleo yetu. Tunauza kwenye kangomba. Tunaomba serikali itusikie kilio chetu korosho iuze yote. Mwaka jana mnada wa kwanza ulikuwa 1500 tano. Kadiri ulivyosogea tukauza 1300 na saba na hela kadri tuko kwenda tukauza mpaka 1400 na 1128 kocha msingi mimi naungana na kauli ya rais mheshimiwa John Pombe Makufuli kwamba wasinunue chini ya 1300 na kuendelea akivavanua juu ya mwenendo wa mnada huo meneja mkuu wa Taneku Muhammad Nasoro Mwinguku amesema jumla ya tani 2141 zimenunuliwa kati ya tani 1070 walizotarajia kuziuza. Tupongeze pia wafanyabiashara kwa kutikia maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Rais wetu eh, Dr. John Paul Magufuli. Kwa msingi hizo ndio bei zetu na hizo ndio kiwango cha kwa sababu tumeuzwa 
kuweka katika hizo tani ya 7000 na kama na 48 unatoa hizo tani 2141 tumeweka kama tani kama ile 2800 Waziri wa kilimo Dr. Charles Tizeba ambaye alikuwepo akishuhudia mwenendo mzima wa mnada huo ulivyoendeshwa akawa sisitiza wakulima wa zao la korosho kuacha kuuza bidhaa hiyo kwa njia ya ulangozi huku akiamini bei ya zao hilo litapanda kadri ya minada itakavyokuwa inaendeshwa korosho ikianza kutoka yule aliyedhani kwamba bei itaendelea kukaa chini sasa atajua korosho inaanza kutoka akiendeleza yeye huo uzandiki wake wa kuja na bei za 2000 1800 mwenzake wananunua na msimu hamsubi wenzake wananunua na msimu hamsubi kwa hivyo hii hatua ya wananchi wa, wa hapa mbimba wa kusema tuuze mimi nasema ni hatua si ndio bei sio kubwa sana ukilinganisha na mwaka jana lakini ni hatua mzozano wa ununuzi wa korosho ghafi kutoka kwa wakulima kwenda kwa wanunuzi umedumu kwa wiki kadhaa kwa sababu kubwa zikitajwa kuwa ni bei ya zao hilo kando na malalamiko mengine ambayo wafanyabiashara waliwasilisha mbele ya rais dr Magufuli na kumaliza mgogoro huo Juma lililokwisha wa kuziamuru mamlaka husika kusimamia ipasavyo nada huo Benki ya Dunia imekuwa inafanya utafiti na kutoa ripoti ya urahisi wa kufanya biashara inayopimwa kanuni na utaratibu unaopaswa kufuatwa na wafanyabiashara hasa wafanyabiashara wadogo na wale wakati kwenye nchi moja na tisini duniani tangu mwaka na mbili. Katika toleo lake la 16 la mwaka tisa tangu kuanza kutolewa kwa ripoti hizi Tanzania kwenye kufanya wepesi wa biashara imeshuka kutoka nafasi ya 138 mwaka 2018 mpaka 144 kwa mwaka 2018-19 japokuwa katika ubora wa alama za maboresho imepanda. Nimezungumza hapo awali na waziri wa viwanda biashara na uwekezaji Charles Mujage ili kufahamu kwa undani kuhusu ripoti hii. Wanapima muda unapokwenda kufungua biashara muda unaochukua lakini wanaangalia kosti, gharama unapokwenda kufungua biashara gharama kiasi gani unatumia na wanaangalia e, procedure urasimu ule unapokwenda kufungua biashara e, urasimu gani unahusika au unapotaka kufunga biashara urasimu kiasi gani unahusika sasa hivyo vigezo vitatu ndivyo vinavyoangaliwa katika kuweza kuamua nani amefanya vizuri na nani amefanya vibaya serikali ya awamu ya tano ilipoingia madarakani jinasimu kwamba inaweka urahisi wa kufanya biashara ikiwemo kuweka miundombinu vizuri kuandika kwa sajili hizo kampuni na hata kuanzisha viwanda mbalimbali lakini ndio kwanza nchi imeporomoka kutoka kwenye viwango vya kidunia vya ufanyaji biashara kwa urahisi kwa nini imefikia hapo katika ranking tumetoka 137 tulikuwa 137 tulipoingia tukaja 132 tukatoka 132 tumerudi 137 sasa tumekwenda 144 si 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 si, si namba nzuri kwangu ziko programu za kitaifa zinazomfanya mtu achupe kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine ni kama sisi ambapo tumekuwa tukizungumza mambo ya blueprint regulatory reform E, blueprint regulatory reform hatua tuliyoifikia sisi sasa ni kwamba baada ya kusanya kujitathmini sisi wenyewe tukagundua mapungufu yetu sasa ile tathmini tulivyojitathmini katika stage tulionayo sisi tumesambaza zile taarifa kwenye taasisi za serikali kwa watu wanaoshughulika na hii swala la biashara hizi regulatory authorities watu wote wanaohusika tumewapelekea hizi taarifa kwamba wajione wajitathmini na ndio tunavolenga kama kile ninavyozungumza mambo ya mimi blueprint regulatory reform kwangu si mavitabu ni change of mind set kwa mujibu wa ripoti hii Rwanda inaonekana inapiga hatua kubwa na ni ya pili katika bara zima la Afrika ikiwa ya 29 kote duniani kwa kuangalia hii na nchi ndogo hii jirani tuna hapa Tanzania mnadhani mnaweza kujifunza lolote lakini zaidi mnakosea wapi yako maelekezo ya serikali tumetoa muongozo sisi wizara yetu kuzitaka halmashauri zote ziandae maeneo. Sasa yale maeneo yatakapokuwa yameandaliwa, ukienda kuomba kibali wanakupeleka. Sasa kabla ya jana, ukienda kuomba kibali wanakupeka polini. Sasa gharama za kwenda polini, kurudi mara ngapi? Savea yupo, sijui uende Dar es Salaam. Sasa ukiangalia wizara ya ardhi wanachofanya sasa ni kwamba wamerahisisha hizo procedure hizo procedure. Sasa utakapokuja kufanya assessment ni kwamba utakuja kushangaa tunatoka kwenye 144 hiyo tunakwenda kwenye namba 
ya, ya haraka sana ndivyo tunavyobadilisha kama walivyosema wao wenyewe wamerizika na namna Brera ilivyokwenda lakini mtamo wa Brera yote haijafungwa kwa hiyo iliyofungwa ya registration of business Brera tume improve lakini na kuhakikishia kwamba soon mkandarasa akimaliza kazi tutaweza kujambo kwa hiyo nchi kama Rwanda nchi nyingine tunaingisha nazo wana maeneo ya viwanda maeneo ya biashara yaliyokwisha tengenezwa ukisema unataka kujenga kiwanda fulani unapelekwa unaonyeshwa eneo lakini kuna sehemu mbalimbali zimetengwa kwa ajili ya uwekezaji IPZ na nyingine kama hizo sasa sisi ndio tunazungumza hii ya Benjamin William Mkapa no hiyo ni moja lakini Tanzania ni kubwa na pengine sasa ripoti hii ilivyotoka koto limwenguni imeonekana na wafuatiliaji wafanya biashara wakubwa na wawekezaji wameifuatilia Hamuoni kwa kupingilia zile kwa ni alamu kwenye vichwa vyao ikawashtua na kuona kwamba Tanzania si mahala pa kwenda kufanya biashara. Aliyekuwa kwanza umbali wangu naye mimi sijarudi nyuma. Niko almost there. Lakini tunachopima ni nini? Ni 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 ni, 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 ni mda gani nachukua kupata leseni? Kwa mfano muda ninaochukua kupata leseni au kusajili biashara ukienda TIC nimeimprove. TIC imeimprove. Lakini kulinganisha na modi, mheshimiwa modi nguvu alizowekeza ameimprove zaidi kwa hiyo ndio tunakimbizana kama alivyokuwa anazungumza chief executive officer wa TIC ni kwamba tunanyanganyana tunanyanganyana nakubali kwamba wenzangu wametangulia lakini ni na mimi najua mchezo unaochezwa huyo ni Charles Mujage waziri wa viwanda biashara na uwekezaji bado ngali nasi katika Azam News mimi ni Fatma niko na Barwan Muhoza Kisomo maalum chafanyika Unguja kuwaepusha wanafunzi na maruhani kwenye mitihani. Na MCT ya viomba viombo vya ulinzi na usalama kuchunguza madhila ya wanahabari. Karibu tena tunaendelea na taarifa ya habari mimi ni Barwan Mahuza mwenzangu ni Fatma Almas Nyangasa Kamati ya Ulinzi na Usalama ya Mkoa wa Kaskazini Unguja imejipanga kuwasomea dua maalum wanafunzi wanaotarajiwa kufanya mitihani ya taifa mapema Juma lijalo kutokana na wingi wao kumradhi wengi wao kukabiliwa na tatizo la kupandisha mashetani pale wanapokuwa wanafanya mitihani Mtumwa Said anaeleza zaidi hapa ni katika shule ya sekondari pale wanafunzi wanaendelea kusomewa dua na kisomo maalum kwa lengo la kuondoa adha kupandisha mashetani hali ambayo unatajwa kuwa ni changamoto kubwa kipindi cha mitihani Allahumma sahil lana mimma nurid wa najina mimma nakhaf Shekhe wetu katika misikiti yetu watuombe dua na vile vile wazee wetu tumekushawaomba kwamba mambo haya kidogo wayapunguze kwa dua zao kwa haraka haraka najua kuna watu wazima katika maeneo ya fulani fulani basi tuatumieni kwa haraka haraka ili watulizie ile hali mimi na mimi watu wazima wakija pale na wanajua wenyewe kusenya kuzungumza hali inaweza kukaa vizuri nao wanafunzi wanaotarajiwa kufanya mtihani kidato cha nne wamesema majipanga vyema kufanya mitihani yao tusiwe tunaoga wote katika mtihani wetu tunatakiwa tujiamini si haba alhamdulillah mpaka sasa tuko vizuri kwa masomo na tunaamini kwamba tutafanya vizuri katika mtihani wetu tumewaandaa kwa kuwafanyia mitihani ya kutosha lakini pia tumejitahidi kukava mada ambazo zinaendana na mutasari lakini pia kuwapa cha ziada ambacho kiko katika ule mutasari ama mtaala wa nje wazili walimu na mafunzo wa mali Zanzibar Riziki Pembe Juma amezionya shule zitakazobainika kufanya udanganyifu kwenye mitihani akisisitiza kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa zaidi yao kama tumepata kwa wanafunzi tuhakikishe tunakwenda deep Tunajua hii ukweli umetokea wapi kama kuna tetesi kama mtihani unavuja. Na umevuja katika mazingira yepi? Tupateni ukweli. Na yule ambaye atakuwa kapatikana na tuhuma kwa namna yote, akiwa msimamizi, akiwa mwalimu wa kawaida, mwalimu mkuu, kama atakuwa mwingine yote basi niombe tumchukulie ni hatua huyo mtu. Nyuma yangu ni wanafunzi wa kidato cha nne, kidato cha pili, darasa la sita na darasa la nne ambao mwezi huu wote wanatarajiwa kufanya mitihani ya taifa. Uongozi wa shule ya pale umeamua kuendesha dua maalum kwa ajili ya wanafunzi hawa ili kipindi cha mitihani waseze kucharuka na mashetani. Kwani mkoa huu kipindi cha mitihani wanafunzi wengi huwa wanacharuka na kupelekea wengi wao kushindwa kufanya mitihani yao vizuri. Kutoka Zanzibar, Mtumwa Said Azam News. <coughs> 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 
Hudumu ya usafiri wa gari moshi ya abiria kati ya Pugu na stesheni zilisimama kwa muda hii leo kutokana na mabehe wa matatu kuanguka na kujeruhi watu 14 asubuhi ya leo na hivyo majeruhi kukimbiza hospitali ya Amana kwa matibabu. Ajali imetokea eneo la majumba sita ukonga ambako mabehe wa iliachanjia wakati gari moshi hiyo ikiwa mjini iki, ikiwa njiani kutoka Pugu kuelekea stesheni kuu ya katikati ya jiji la Dar es Salaam. Taarifa zaidi na Jamal Hashim. Mashine ya kunyanyulia vitu vizito ikijulikana kama crane ikiwa katika eneo hili la Karakata Banana jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuhakikisha mabewa haya ambayo yameanguka asubuhi ya leo ya treni ikijulikana maarufu kama treni ya Mwakiembe inayofanya safari zake kuelekea Pugu paka katikati ya jiji la Dar es Salaam hili ndio gari moshi lililopata ajali hapa juhudi za kuondoa mabewa haya ikiwa imeshaanza ndipo tulipopata nafasi ya kuzungumza na mashuhuda. Eti zilikuwa pale katika maungio. Pande hiyo toka pale ndio mabewa yanaanza kucheza nasikia na nimekuja huku na kuta tayari biashara wala tayari mawili. Ila walikata hapa nusu wakaondoka nayo. Na watu walikuwa wanafunzi ndio wengi wametoka. Ajali hii imewaacha watu 14 wakiwa majerui na wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Amana jijini Dar es Salaam imekuja pale banana imesimama vizuri wakati tunaenda majumba sita ikaanza kutikisika na vumbi ndio pale ikaachia njia mabewa mawili yakabinuka kidogo hayajafika mpaka chini Kaimu mganga mkuu hospitali ya Mana Dr. Mesha Kishimwela amethibitisha kupokea majeruhi huku Kaimu mkurugenzi mkuu wa uendeshaji wa TRC Focus Sahani anakiri kuchunguza chanzo cha ajali hiyo lakini hali zao si mbaya sana wengi wana hali ambazo ni mshtuko na mmoja hali yake kidogo unaonekana amepata contusion tunaita contusion kwa Kiswahili mtikisiko wa bongo kidogo kwa huyo tumemstabilize na sasa hivi tunamwandaa kwenda mwimbili lakini wale wengine wote hali zao si mbaya na tunafanyia observation kwa utaratibu at least tuna observe mpaka 24 hours na ndio maana tuko hapa hospitali kujihakikishia kwamba ni wangapi wameumia sana na ni wangapi wameumia kidogo. Jioni tunaendelea kama kawaida kwa sababu sasa hivi tunanyanyua yale mabeo na kutengeneza njia. Gari moshi la abiria lalofanya safari yake kati ya Pugu na stesheni limekuwa msaada mkubwa kwa wananchi na ajali hiyo imefanya shughuli nyingi kukatizwa na wengine kushindwa kufika kwa wakati maeneo yao ya kazi. Mimi ni Jamal Hashim wa Azam News. Baraza la habari Tanzania MCT limeviomba vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha wanafanya uchunguzi wa matukio yote ya unyanyasaji yanayofanyiwa wanahabari na kuwachukulia hatua ya kisheria ikiwa ni pamoja na kuwafikisha mahakamani wale wote wanaobainika kujihusisha na matukio hayo. Akizungumza na mwandishi wa habari jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga kiburi cha kihalifu kwa wanahabari. Katibu mtendaji wa baraza hilo Kajubi Mukajanga amesema kumekuwa na matukio mengi ya unyanyasaji dhidi ya wanahabari lakini hakuna hatua thabiti zinazochukuliwa dhidi ya watuhumiwa huku jumla ya waandishi 35 wakikumbwa na matukio hayo kwenye kipindi cha mwezi wa kwanza hadi sasa. Kwa mujibu wa Mukajanga taarifa za baraza la MCT zinaonyesha kuwa waandishi wa habari wanakumbwa na mikasa ya kunyimwa taarifa kutishiwa usalama wa maisha yao na hata kuondolewa kwa nguvu kutoka eneo la tukio anakoripoti. Tukio la kunyimwa taarifa linaongoza kwa kuwa na jumla ya matukio 14 ya kunyimwa taarifa katika ofisi mbalimbali uh, hapa nchini katika kipindi hicho. Eneo linalofuatia ni vitisho kutoka kwa viongozi mbalimbali wa serikali kitaifa, mkoa na wilaya ambapo jumla ya matukio matano yaliripotiwa katika kanzidata ya baraza la habari. Pia kanzidata ya MCT imerekodi tukio moja la mwandishi kutekwa na watu wasiojulikana, tukio moja la kukamatwa, tukio moja kudhalilishwa pamoja matukio matano ambapo vyombo vya habari vilipigwa faini. 
Afisa mwanamizi wa serikali ya Uturuki Yasin Aktai ambaye ni mshauri wa rais wa nchi hiyo amesema anaamini mwili wa Jamal Kashoggi uliyeyushwa kwenye tindikali baada ya kukatwa vipande vipande. Aktai amesema hitimisho pekee lenye maana ni kuwa wale waliomuua mwandishi wa habari huyo wa Saudia jijini Istanbul waliuteketeza mwili wake ili kuharibu ushahidi wote. Kashoggi ambaye alikuwa mkosoaji mkubwa wa ufalme wa Saudi Arabia aliwaa ndani ya ofisi ndogo ya balozi wa Saudi Oktoba 2 mwaka huu. Hata hivyo bado hakuna ushahidi wote wa kisayansi uliothibitisha kuwa mwili wa Kashoggi uliyeyushwa kwenye tindikali. Lakini Aktai ameliambia gazeti la kila siku la Hurriyet sababu ya kutenganisha viungo vya mwili wa Kashoggi ilikuwa ni kuweka urais wa kuuteketeza. Madai haya mapya yanakuja wakati mchumba wa Kashoggi akiwaomba viongozi wa dunia kuwafikisha watumia wote wa mauaji hayo mbele ya sheria. Kauli ya mchumba huyo imenukuliwa na magazeti makubwa matano ya nchi za Magharibi yakiwemo The Guardian la Uingereza na The Washington Post la Marekani. Hapa nchini jeshi la polisi mkoa wa Tabora linamshikilia mtuhumiwa anayedaiwa kumfanyia ukatili wa kingono mtoto wa kike mwenye umri wa miaka tisa kwa kipindi cha miezi minne mfululizo kabla ya kubainika baada ya kuwekewa mtego na anatarajiwa kupandishwa kizimbani uchunguzi utakapokamilika katika hatua nyingine polisi mkoa ni Tabora linamshikilia kampauni Kalomo anayetuhumiwa kukutwa na nyara za serikali zenye thamani ya shilingi milioni hamsini na tano. Juma Kapipi anaeleza kutoka huko Tabora. Ni makao makuu ya jeshi la polisi mkoa ni Tabora. Kamanda wa polisi mkoa ni hapa ACP Emmanuel Lei anakutana na mwandishi wa habari. Akiufahamisha umma juu ya kukamatwa kwa mtu huyo anayedaiwa kumbaka mtoto huyo wa kike tangu mwezi Julai hadi Oktoba mwaka huu. Yeye ni mwanafunzi wa darasa la tatu. Huyo binti alibakwa na mtu mmoja ambayo jeshi la polisi tunamshikilia wakati huo huo jeshi la polisi mkoa ni Tabora linamshikilia kampauni Karomo mkazi wa kijiji cha Zangiri Irani Uyui kwa kosa la kumiliki nyara za serikali ikiwemo vipande vinne vya ngozi za tembo ngozi za chui meno ya kiboko na viungo vya wanyama wengine vyote vikiwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni ya tano. uchunguzi wa shauru hili umekamilika na jaada halisi tunalipeleka kumwendesha mashtaka wa serikali na baadaye Jumatatu wiki ijayo mtuhumiwa kampauni Karomo anatarajiwa kupandishwa kizimbani Sababu na hilo jeshi la polisi mkoa ni Tabora linamsaka kwa udi na uvumba. Mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Emmanuel Shetani ambaye ametoroka baada ya kukutwa amehifadhi magunia sita ya bangi nyumbani kwake. Huko katika kijiji cha Iombo, wilaya ni Kariwa. Aidha jeshi la polisi mkoa ni Tabora bado linaendelea na operation maalum. Ikiwa ni moja ya mkakati wake iliyojiwekea katika kukabiliana na matukio ya uhalifu hasa unyang'anyo wa kutumia silaha huku likiwataka wananchi kulipa ushirikiano wa kutosha katika kufichua wahalifu. Juma Kapipi Azam News Tabora. Namna wakati wa kupata utabiri wa hali hewa kwa saa 24 zijazo na Rajab yuko tayari kutujuza. Na karibu sana mtazamaji na nikukaribishe katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 kuanzia saa tatu ya usiku huu. Tuanze moja kwa moja kwa kuangalia nini matarajio yetu usiku. Wale ambapo maeneo mengi natarajiwa kuwa ni makavu na upepo natarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Huku ngurumo za radi zikitarajiwa katika mikoa ya Kanda ya Ziwa, Mwanza, Shinyanga, Tabora pamoja na maeneo ya Musoma. Bukoba pamoja na Kigoma kuna tarajiwa kuwa na mvua itakayoambatana na ngurumo za radi kwa usiku mzima wa leo. Mamlaka ya hali ya hewa imetoa angalizo la uwepo wa vipindi vya mvua kubwa katika baadhi ya maeneo ya mikoa inayozunguka kanda ya ziwa hali kadhalika na mikoa ya magharibi hii ikiwa ni katika mkoa wa Kigoma pamoja na mkoa wa Katavi. Hivyo wakazi wa maeneo hayo wachukua hatua stahiki kuweza kujiepusha na madhara yoyote yanayoweza kusababishwa na mvua hizo kubwa. Hapo kesho katika jiji la Dar es Salaam, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, kuna tarajiwa kuwa na hali ya mvua, hali ya vipindi virefu vya jua huku kukiwa na hali ya mawingu kiasi na kiwango cha juta joto kinatarajiwa kufika dinyo joto 32 katika jiji la Dar es Salaam. Hali haitofautiani sana katika mikoa ya Arusha, Manyara pamoja na mkoa wa Kilimanjaro. 
huku kukiwa na mvua nyepesi katika maeneo hayo na vipindi vya jua. Katika mikoa inayozunguka kanda ya ziwa kuna tarajiwa kuwa na mvua itakayoambatana na ngurumo za radi na hii ni katika mikoa ya Mwanza, Mara, Shinyanga pamoja na katika eneo hili hapa la Kagera. Katika mikoa ya Magharibi, Kigoma pamoja na Tabora unatarajiwa kuwa na mvua itakayoambatana na ngurumo za radi hali kadhalika katavi katika eneo hili la Sumbawanga vile vile kunatarajiwa kuwa na mvua itakayoambatana na vipindi vya jua pamoja na ngurumo za radi katikati katika mikoa ya Singida, Dodoma pamoja na Morogoro maeneo haya yanatarajiwa kuwa ni makavu kukiwa na vipindi virefu vya jua na kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kufika hadi joto 31 katika mkoa wa Dodoma Mbeya Iringa pamoja na Songea kuna tarajiwa kuwa ni pakavu katika eneo la Songea huku Mbeya na Iringa kukitarajiwa kuwa na mvua nyepesi na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kushuka hadi kufikia nyuzi joto kumi na mbili katika jiji la Mbeya. Lindi pamoja na Mtwara kuna tarajiwa kuwa ni pakavu na kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kufika nyuzi joto mbili katika mkoa wa Lindi. Asante sana kwa kutenga muda wako kufuatilia utabiri wa hali ya hewa. Tunaendeleza kusisitiza kwamba taarifa hizi za utabiri wa hali ya hewa ni muhimu sana ili kuweza kujiepusha na madhara yoyote endapo kutakuwa kuna hali mbaya ya hewa katika eneo lako husika. Asante na nikutakia usiku mwema. Azam News bado inaendelea. wazee wenye umri wa miaka sabini na tano na kuendelea watambuliwa huko Morogoro. Na Tarura huko Songwe yatakiwa kukamilisha ujenzi wa barabara kabla ya mvua kuanza. bado angalia nasi katika Azam News hatimaye wazee wenye umri wa kuanzia miaka sabini na mitano mkoa wa Morogoro wamepatiwa vitambulisho vitakavyowasaidia kupata huduma mbalimbali mbali, ikiwemo matibabu na chakula kutoka shirika la malezi ya wazee Tanzania lenye mpango wa kuwafikia karibu wazee wote hapa nchini Robert Mayungu ameshuhudia tukio hilo Wazee ni hazina ya taifa lolote duniani lakini wazee wengi wanakosa malezi kwa kushindwa kuhudumiwa na watu wao wa karibu hivyo kwa kuliona hilo shirika hilo limeanza mkakati wa kuwatambua wazee wa umri wa kuanzia miaka sabina tano na kuendelea nia ya shirika ni kuhakikisha kwamba wazee walemavu na watoto yatima wanalelewa kwenye maeneo walikotoka kwa maana kwamba kila kata ibebe mzigo kutokana na watu walionao e, shirika hili la mei Tanzania litakuwa linaenda kila nyumba na kuhakiki kwamba anepewa msaada ni we mwenye kitambulisho. Kwa hiyo bila kitambulisho ina maana wengi kulikuwa na udanganyifu kama kwenye taasisi zingine zilizopita unakuta badala ya kuandikisha wazee wanaandikishwa vijana au kuandikishwa wasiojiweza wanaandikishwa wengine unakuta na boda boda nne tano. Nimezungumza na baadhi ya wazee walopata vitambulisho hivyo kujua yapi ni maoni yao kuhusu maisha waishio kwa sasa. Na kweli wazee wengi wanakaa katika katika familia watoto wanawaacha kabisa na hapati chochote. Lakini kutokana huu mwanzo huu tunasema Mungu asante. Hata mtu mwingine akikukuta hapa hakujali. Aseme chukua shilingi mbili. Mfukoni ana laki kumi, ana milioni, ana majumba, ana nini kila kitu anacho. Lakini mzee hamjali kabisa. Robert Mayungu Azam News Morogoro. Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu ya Dar es Salaam imempatia dhamana mbunge wa Kigoma mjini Zito Zuberi Kamwe baada ya kutima sharti ya dhamana kwa kuwa na mtu mmoja ambaye amesaini dhamana ya shilingi milioni kumi. Leo hii Zito alifikishwa mahakamani hapo kusomewa mashtaka yake ambayo ni matatu yakiwa ni ya uchochezi na huku yakisimamiwa na wakili wa serikali mwandamizi Tumaidi Kweka mbele ya Hakimu Mkazi Mkuu Huruma Shahidi. Raha Fred ana maelezo zaidi. Wakili Kweka alidai mshtakiwa Oktoba 28 akiwa katika mkutano wa wanahabari uliofanyika makao makuu ya chama hicho alileta chuki kwa wananchi wa Tanzania dhidi ya jeshi la polisi 
kwa kutoa maneno ya uchochezi yenye kuleta hisia na hofu na chuki na kutoa waraka kwa umma ukiwa na maneno ya kichochezi. Wakili kweka aliwasilisha hati ya kiapo wakiomba mahakama kutompatia dhamana mshtakiwa kwa sababu za kiusalama na kwa upelelezo wa kesi hiyo haujakamilika akidai akiachiwa kwa dhamana ataweza kuingilia upelelezi huo. Wakili pita kibatala na mtetea zito kabwe akaiomba mahakama impatie dhamana mteja wake na kwamba hati ya kiapo iliyowasilishwa na upande wa mashtaka mahakamani hapo ina mapungufu ya kisheria. Mshtakiwa amekaa na mashtaka yote hayo na kupatiwa dhamana baada ya hakimu mkazi mkuu shahidi kusikiliza hoja hizo na kusema katika hati ya kiapo iliyowasilishwa na upande wa mashtaka ni lazima ziwepo sababu za kutosha na za msingi kupinga dhamana. Eh, kama mnaviona kwamba niko nje kwa dhamana kwa nimekamatwa siku ya Jumatano na kuna masharti ya dhamana ambayo tumeyasikatia. Zito Kabwe ameachiwa baada ya kukidhi masharti ya dhamana ya kuwa na mtu mmoja mwenye kitambulisho kinachojulikana na serikali ambaye amesaini bondi ya shilingi milioni kumi na kesi hiyo imehairishwa hadi Novemba 26 mwaka huu. Mkuu wa mkoa Songwe Brigadier General Nicodemus Mwangela ametoa agizo kwa mratibu wa wakala wa barabara mjini na vijijini Tarura kuhakikisha kabla ya mvua hazijaanza kunyesha mkoa ni humu ametengeneza barabara ya Kapele iliyopo wilaya ni Momba mkoa ni uh, mpakani na Zambia yenye urefu wa zaidi ya kilomita hamsini. Barabara hiyo ni moja ya barabara ambazo zinatajwa kuwa ni muhimu katika masuala ya ulinzi na usalama wa mpaka huo. Rose Magwe anaeleza zaidi. Kijiji cha Kapele ni kijiji kilichopo mpakani mwa Tanzania na Zambia ambapo mvua zikinyesha wananchi wa kijiji hicho ulazimika kupita upande wa Zambia kutokana na ubovu wa barabara hiyo ambayo ni muhimu ambapo mkuu wa mkoa Songwe ametoa agizo hilo wakati wa kikao cha bodi ya barabara mkoa na kusema ni jambo la aibu sana wananchi kupita nchi jirani kwa ukosefu wa barabara ile barabara kabla hatujanyesha mvua matengenezo ya kuna wananchi wako kule kuna shughuli za serikali zinaendelea kule kule ujenzi wa kituo cha afya utaathirika sana mvua zikianza licha ya mkuu wa mkoa kuja juu dhidi ya barabara hiyo kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Songwe Matias Nyange amesema ipo haja sasa ya kuchukuliwa hatua kwa watumishi wa zembe huku akifafanua kuwa tatizo la barabara hiyo limekuwa la muda mrefu na ni changamoto kiusalama toka mwaka jana lakini nasema mipango sisi procurement zinasumbua hamu sisi zile barabara. Mnawafanya wale kama si wa Tanzania. Na ile barabara sisi tunajua imekaa ki strategic, imekaa ki ulinzi. Sisi si politika, mtu yote anafanya na kwake kule. Kwa hiyo tunahitaji sana ile barabara itengenezwe kwa wakati. Kila leo ni malalamiko na wakati mwingine hoi tunajadhalilisha kupita Zambia kule. Ni aibu. Sasa kila leo tunasema mara moja tunasema vati kule nasema hujatangaza mkuu wa hapo hapo kweli nini nataka kutengeneza barabara pale fedha zipo na shida gani kama wakadarasi au na siku na majeshi wetu sikuje hata sasa jikitoa jajeti bana bajeti ya ile barabara ni zaidi ya shilingi bilioni bajeti nzima ya mashauri ya mwanga ni shilingi bilioni 800 kwa hiyo mnaki kama tukiamua kutengeneza ile barabara tukatumia bajeti nzima ya mashauri ya mwanga maneno ya baba zikire sote zinasimama lakini bado tutakuwa hatujaikamilisha aidha licha ya barabara hiyo kuwa mpakani na nchi jirani ya Zambia pia inaunganisha kijiji cha Kapele na mkoa wa Rukwa Rose Magwe Azam News Songwe Makatibu tawala wa saidizi wa mikoa mitano, makatibu tawala wa wilaya, wakuu wa idara na utawala pamoja na wanasheria wa serikali za mitaa katika mikoa ya Tabora, Kigoma, Dodoma, Shinyanga na Singida wamekutana kwa kikao kazi kilicholenga kuwakumbusha majukumu yao. Watendaji hao wamekumbushwa namna ya kuwahudumia wananchi katika kushughulikia kero zinazowakabili katika kiwango chao badala ya kusubiri majukumu yao kushughulikiwa na viongozi wa juu. Juma Kapipi anaeleza zaidi ni kikao kazi cha siku mbili ambacho kimewakutanisha viongozi hao wa serikali wenye mamlaka kudhibiti watumishi wa umma kwenye maeneo yao. Akimwakilisha katibu mkuu kiongozi katika kufunga kikao hicho, katibu tawala mkoa Tabora Msalika Makungu. Akaanza kwa kusitiza ulazima kufanya kazi kwa uadilifu na kuheshimu wananchi wakati wa kusikiliza na kutatua kero zinazowakabili. Baadhi ya wananchi wanaopeleka malalamiko ngazi za juu 
Ngazi za juu hutoa maelekezo kwenu. Lakini kuna wengine wanachukua nafasi hiyo kuwakomoa. Sipeleka malalamiko huko. Mbona wamekurudisha hapa? Ukiona malalamiko yamekwenda ngazi ya juu, maana yake aliona milango haikuwa wazi. Moja ya sababu ya kufanyika kikao hicho ni kukubaliana njia bora ya kuwajibika ili kupunguza malalamiko na rufaa zinazowasilishwa na wananchi hadi kwa rais na wakati mwingine serikali kushtakiwa mahakamani baadhi ya washiriki wa kikao kazi hicho wamekiri kuwepo kwa uwajibikaji usiostahili kwa baadhi ya watendaji hatua ambayo imekuwa ikisababisha malalamiko makubwa ya wananchi dhidi ya serikali na kwamba kikao kazi hicho kimewasaidia sasa wakajiwekea maazimio ya kujituma ipasavyo kadri inavyostahili ili kuipa heshima serikali ya awamu ya tano. Juma Kapipi Azam News Tabora Maziko ya mwanahabari nguli Samadu Hassan yamefanyika kijijini kwa Buyego kata ya Mafumbo wilaya ni Muleba mkoa wa Kagera shughuli iliyohudhuriwa na mamia ya wakazi wa mkoa huo Samadu alifikwa na mauti juzi usiku kwa mkia jana akiwa nyumbani kwake alipokuwa akishi huko mkoa ni Mwanza Junior Mwemezi anasimulia Balo limebeba mwili wa Marehemu Samadu Hassan ambao umefikishwa hapa nyumbani kwao katika kijiji cha Buyego kata ya mafumbo kama chumu wilaya ni Mleba kwa shughuli za maziko <tos> Baada ya swala ya kuombea mwili wa Marehemu ikafika wakati wa kuelekea katika makaburi ya familia tayari kwa kuendelea na shughuli za maziko Baada ya maziko kumalizika, meneja utawala na rasilimali watu wa Saala Media Group Lafa Eri Shilatu akatoa wito kwa wanafamilia. Msimamo huu uwaunganishe. Uwaunganishe wanafamilia. Watoto, mjane, ndugu, jamaa na marafiki uwaunganishe. Iko misiba mingi mingine huwa inafarakanisha. Sijio jamani lakini sisi wito wetu na tutapenda kusikia kwamba msiba huu uwaunganishe sana. Tulikuwa tunampenda sana rafiki yetu Samadu. Leo hii hatuna. Amri yake Mwenyezi Mungu Swana Alikuwa anatupenda. Leo hatunaye. Cha msingi ni kumwombea uko safari aliyoanza leo. Mmoja wa wafanyakazi wa kampuni ya Saara Media akieleza jinsi alivyofanya naye kazi. Alikuwa ananipa moyo kila wakati kwamba unaweza aliponisikia mara kwanza nimefanya habari kimataifa alifurahia akanita ofisini kwake akaniambia kitomari unaweza kufanya vizuri habari kimataifa naomba uendelee kujitahidi na mpaka leo nimejitahidi Marehemu Samadu Asani ameacha mjane pamoja na watoto sita Inna lillahi wa inna lillahi rajiun Kutoka hapa Kagela anaitwa Junior mwemezi wa Azam TV Msemo kama sukuma ndani fiekele mbali na chiki 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 imekuwa maarufu sana hapa nchini katika siku za hivi karibuni na yote hii imetoka kwenye kinywa cha Agri Mwanri huyu ni mkuu wa mkoa wa Tabora hakuna shaka hii nimesema maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii na imemfanya yeye mwenyewe kutajwa zaidi Mwanri kutokana na aliyoyafanya tumetaka kujua misemo hii imekuwa na msaada wa wote kwenye utendaji wake wa kazi tuligundua kwamba tunao watoto wapatao na moja na nne wa shule za sekondari na shule za msingi ambao wanaonekana kwamba hawako shuleni. Idadi hiyo ni idadi kubwa. Kama mkuu wa mkoa itakushtua sana. Kwa hiyo tukafanya uchunguzi tukajua tukakiri kama alivyotuelekeza mheshimiwa waziri mkuu. Kwamba kweli kuna tatizo hapo. Kwa hiyo tukaanza kufikiria kwamba tufanye. Moja tuliyofanya ni kufanya maandamano lakini kupata orodha ya watoto wote wanaohusika. Baba yao ni nani? Mama yao ni nani? Bwana toka maeneo gani? Sheria ile inasema yeyote aliyehusika na jambo lile kama ni ndoa za utotoni zimetokea pale. Mshenga alikuwa nani? Mm -hmm. Baba na mama wale husika ni nani? Yeyote aliyehusika. Yeyote wa, wa, wala sio kiwango cha kuhusika. Sio kiwango cha kuhusika tu wote sio unajua kwa maana shangazi kama amebeba masanduku <laughs> na ameafunga mpaka kwenye kanga. Linamhusu. Si linamhusu hilo. Mm -hmm. Kama kuna MC amekaa pale si linamhusu hilo. Ndivyo ile sheria inavyosema pale. Inasema facilitator yote alifacilitate. Kabla hawajala ubaba waulize kwanza MC 
tunaomba utueleze huyu binti ana umri gani anasoma wapi na nini tujue yote vingine vatuli uoba ukijenga utamaduni wewe utaondoka nitakupa sasa matokeo yake matokeo yake asilimia sabini ya idadi hiyo iliyokupatia hapa imerudi na itafuta asilimia 30 ile baki hmm, wamerudi shuleni asilimia sabini, niangalie macho yangu alafu niangalie na midomo yangu unaona eh kwa sababu <laughs> ripoti ninayopata mimi naipata kutoka kwa function managers hmm. kila wiki tukawa tunapata taarifa kujua kwamba wamerudi wangapi kwa sababu so, kabizi majina yale kwa mara nyingi haukua ucheshi tu ah habari ya ucheshi mimi nilikuwa napeleka ujumbe pale hata ukina mbeni rudia ucheshi ule sasa uweza tena sasa hivi mpaka unakaa bazinga lakini nimeongeza katika hiyo idadi kwa sababu muulize ile swali sasa hivi tumeongeza mtu mwingine mmoja Iran naye tutamsukuma ndani kabisa Irani hata suku mbona Sheria sasa ni kwa kama ndo sheria ya jumla maana sasa tafsiri sheria hata waangalie ile sheria ipo Lakini nimempenda kwa sababu uwezekano huo umealikwa kwenye harusi hujui nana naolewa nana naoa mtoto mdogo anaolewa umekaa unasherekea pale umekula ubaba wa watu afu unajifanya kama unajua unasherekea shekeri ya kama mzisha mtoto wake mtoto ana umri wa miaka 9 sio 12 na wewe umekula ubaba umefurahi tu ndani shekeri ya huko Sukuma nani na nadhani kwamba si misemo tu ile mpo maarufu lakini ni inatija na ameelezea jinsi ambavyo mambo yamekwenda sawa sawa Sukuma nani Sawa nikumbushe tu kwamba unaweza kupata taarifa za habari na vipindi vyetu vya adhuri Alasiri Lounge, Morning Trumpet na vinginevyo kupitia Azam TV app kwenye simu yako ya mkononi. Download kwenye Google Play Store ama App Store ili uweze kuipata. Tufuatilie pia kwenye kurasa zetu rasmi za Instagram, Facebook, YouTube na Twitter kwa taarifa nyingine zaidi. Namna tukupatie sasa sehemu ya mwisho wa mkutasari wetu wa habari kama ambavyo tulianza pale mwanzoni. Hatimaye mnada wa korosho hafi wafanyika mkoa ni Mtwara baada ya kukwama hapo awali. Tulikuwa 137 tulipoingia tukaja 132 tukatoka 132 tumerudi 137. Serikali yafafanua kuporomoka kwenye orodha ya mazingira rahisi ya biashara. Wagonjwa 20 na watatu wapatiwa huduma za kibingwa kupitia Tiba Radiologia. Tukukumbushe tu kwamba Ahmed Abdallah atakuwa na habari za michezo. Hiyo ni mshike mshike wa njani kwenye Azam Sports 2 channel moja na sita. Wakati huu ndio tumekamilisha Fatuma. Na hatusukumi ndani lakini ndio tuna tunaondoka na mna hiyo. <laughs> Asante kwa kuwa nasi mimi ni Barwan Muhuza. Mimi ni Fatma Almasi Nyangasa. Usiku mwema. <laughs>